అందరికీ నమస్కారం ఈరోజు ఇరవై ఐదు మూడు రెండు వేల ఇరవై రోజున మనకి ఉగాది జరగబోతోంది ఉగాది అంటే మనకి హిందువుల పండగలలో మొట్టమొదటి పండగ వసంత నవరాత్రి ఉత్సవం ప్రారంభమయ్యేటువంటి రోజు శరణ్నవరాత్రి ఉత్సవాలు ఎలా ఉంటాయో ఈ ఉగాది నవరాత్రి ఉత్సవాలు కూడా లాగే ఉంటాయి ఇవి వసంత నవరాత్రి ఉత్సవాలు అంటారు వీటిని సో ఇది కూడా అమ్మవారికి చేయాల్సినటువంటి ఉత్సవాలే ఈ ఇరవై ఐదు మూడు రెండు వేల ఇరవై రోజున మనం జరుపుకుంటున్నటువంటి ఈ ఉగాది సంవత్సరం బుధవారం రోజున రావడం అత్యంత శుభకరం సో కొద్దిమంది మిత్రులు నవనాయక నిర్ణయ ఫలాన్ని రకరకాలుగా చేసుకున్నారు ఆ విషయాన్ని పెద్దలకు వదిలేద్దాం మనము కొన్ని నిర్దిష్టమైనటువంటి ప్రమాణికం సూర్య సిద్ధాంతం ప్రకారంగానే నేను వెళుతూ కొన్ని కొన్ని విషయాల్లో చంద్ర సిద్ధాంత ప్రకారంగా అంటే పూర్వ సిద్ధాంత ప్రకారంగా కొన్ని ఫలితాలు ఉన్నాయి అంటే ఇక్కడ ఈ రాహు అనేటువంటి వ్యక్తిత్వ ఫలాలని అంటే జాతకంలో వ్యక్తిగత జాతకం రాహు యొక్క సంచారాన్ని బట్టి కొన్ని ఫలితాలు స్పష్టంగా అనుకూలంగా ఉన్నాయి కొద్దిమంది పంచాంగముల కర్తల ద్వారా సిద్ధాంతుల వల్ల సో కాబట్టి జ్యోతిష ఫలశాస్త్రం అనేది చెప్పేటువంటి ముఖ్య పాత్ర జ్యోతిషాన్ని జాతకాలు చెప్పేవాళ్ళది కాబట్టి పంచాంగం రాసేవారి యొక్క వివరాలు లెక్కల ప్రకారం కాబట్టి అక్కడ వాదోపవాదాలు అనేక రకాల ఇబ్బందులు ఉన్నాయి సరే దానికి కూడా మేము చర్చించు త్వరలో చర్చించుకోబోతున్నాం జ్యోతిష్యులందరూ కూడా సిద్ధాంతులందరూ కూడా ఒక రకమైనటువంటి సమావేశం ఏర్పాటు చేసుకొని త్వరలోనే దీనికి స్వస్తి పలకబోతున్నాము అన్న విషయాన్ని మీకు నేను గర్వంగా ప్రకటిస్తున్నాను శార్వరి నామ సంవత్సరంలో మకర రాశి వారి సంవత్సర ఫలితాలు ఎలా ఉన్నాయి మకర రాశి వారికి ఆదాయం పదకొండు ఖర్చు ఐదు గౌరవం ఐదు అవమానం రెండే కాబట్టి వీరికి అద్భుతమైనటువంటి శుభ ఫలితాలే ఉండే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి చాలామంది చెప్పే విషయం మకర రాశుల శని నాడు జన్మస్థ శని అనేక నష్టాల కారకుడు అని చెప్తారు ఎటువంటి నష్టాన్ని కలిగించాడు ఇది క్లియర్ ఎన్ని పంచాంగులు ఏ చెప్పినా సరే నేను అదిగిన పుస్తకాన్ని మీకు పరిశీలన చేస్తాను మీకు ఇస్తాను పరిశీలన చేయడానికి శని మకర రాశులు ఎటువంటి ప్రాబ్లంను కలిగించాడు ఇది ఖచ్చితంగా చెప్పవచ్చును కాబట్టి వ్యతిరేకత చేయకపోవచ్చు కానీ మంచిది కూడా చేయడుగా ఇప్పుడు ఇక్కడ గురుడు వచ్చినప్పుడు మకర రాశి గురుడు వచ్చిన తర్వాత నీచస్థ గురుడు కదా అక్కడ వారికి అనారోగ్యాన్ని కలిగిస్తాడు ఒకడు ఏదో అంటారు కదా ఒకడు దేవుడు వరం ఇచ్చినా పూజ అడ్డంగా ఉన్నట్టుగా శని వల్ల ఏ ప్రాబ్లం లేకపోయినా ఈ గురుడు వల్ల ప్రాబ్లం స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి కొంతవరకు ఈ జూన్ తర్వాత నుంచి సెప్టెంబర్ వరకు నాలుగు గ్రహాలు గురుడు శని రాహు కేతు నాలుగు గ్రహాలు అనుకోలేకపోవడం వల్ల ఆ మూడు మాసాలు విపరీతమైనటువంటి ఆర్థిక నష్టము బుద్ధిమాంద్యము ఏదన్నా తపన ఇంట్లో వెళ్ళిపోదాం అనుకోవడము చికాకులు గొడవలు కొడదాము అనుకోవడము ఘర్షణ వాతావరణం ఊహించని దుష్పరిణామాలు భార్యాభత్రం మధ్య వ్యతిరేకతలు ఇక విడాకులు తీసుకుందాం అనుకోవడం లాంటివి ఉంటాయి ఈ జూన్ నుంచి సెప్టెంబర్ వరకు జూన్ జూలై ఆగస్ట్ సెప్టెంబర్ నాలుగు మాసాలు ఎంత జాగ్రత్తగా ఉంటే అంత మంచిది మీకు ఎంత జాగ్రత్తగా ఉంటే అంత మంచిది అది కూడా జూన్ ఇరవై ఆరు తర్వాత నుంచి అనుకోండి ఆల్మోస్ట్ జూలై ఆగస్ట్ సెప్టెంబర్ ఈ మూడు మాసాలే ప్రశాంతంగా ఉండండి మౌనంగా ఉండండి తద్వారా మీకు అత్యంత అనుకూలవంతమైన శుభయోగాలు ఉంటాయి చాలామంది చెప్తారు ఈ రాశి ఫలితాలు చూసి బాగలేదు 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 ఆర్థిక నష్టం వ్యవహార భంగం అని నేను చెప్తున్నాను బాగుంది 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 ధనయోగం ఉంది క్యారి లాభం ఉంది వ్యాపార అభివృద్ధి ఉంటుంది ఉన్నతులతో పరిచయాలు ఉంటాయి సాహసంతో కార్యక్రమాలు ఉంటాయి క్రీడాకారులకి లాభం ఉంటుంది కొత్త ఫ్యాక్టరీ నిర్మిస్తారు కొత్త ఉద్యోగంలోకి చేరేటువంటి అవకాశం నూతన ప్రభుత్వ ఉద్యోగాన్ని పొందుకుంటారు అద్భుతమైనటువంటి ఆనంద యోగాలు ఉంటాయి వ్యవహార లాభము కీర్తి సౌఖ్యము రాజకీయ అభివృద్ధి సినిమా రంగంలో ఆర్థిక లాభము అర్ధ లాభము అంగ లాభము పది మందిలో గౌరవాన్ని పొందుకోవడం ఉత్తములతో పరిచయాలు అనేక రకాల రుగ్మతల నుంచి బయటపడడం సాహసవంతమైన కార్యక్రమాలు చేయడం సినిమా రంగంలో అభివృద్ధి రాజకీయ ప్రస్థానంలో ఎదుగుదల భార్యాభర్తల మధ్య మైత్రి కాదు ఈ మూడు మాసాల్లో వాళ్ళు చెప్పినమని నిజం అంటే నేను చెప్పినవి ఒక్కటే మీకు వ్యతిరేకంగా ఉంటాయి మిగతా అందరూ చెప్పేవి కూడా మీకు అలాగే ఉంటాయి అందరు కూడా బాగాలేదని చెప్తారు కానీ నా విషయంలో నేను చెప్పే విషయంలో జర్మన్లో మీకు తప్పకుండా మకరంలో మకర రాశి వారికి పన్నెండింటర గురుడు మంచివాడు కాదంటారు జర్మన్లో శని మంచివాడు కాదంటారు ధనుస్సులో గురుడు నాడు మంచివాడు మకరంలో శని నాడు మంచివాడు ఈ స్వక్షేత్రంలో ఏ గ్రామం ఉంటుందో ఆ గ్రామంలో మనకు అనుకూలత ఖచ్చితంగా ఉంటుంది కానీ జూలై ఆగస్ట్ సెప్టెంబర్ ఈ మూడు మాసాల్లో మీకు వివాదాలు చికాకులు మద్యపాన సేవనం బతిభ్రమణం షేర్ మార్కెట్లో అధిక ధన నష్టాలు పొందుకోవడం అంటే ఇక్కడ బాగలేదన్నప్పుడు ఎవరొకరు సహాయం చేస్తారు కదా ఆ సహాయాన్ని మీరు అలుసుగా తీసుకొని వాళ్ళ డబ్బుల్ని పక్క వాళ్ళ డబ్బుల్ని షేర్ మార్కెట్లో పెట్టేసి తీవ్రంగా నష్టపోవడం చెప్పుడు మాటలు వినడం అనర్థ వివాదాలకు దూరడం దొంగతనానికి అలవాటు పడడం మద్యపానానికి అలవాటు పడడం 
పనికి మానేటువంటి చెడు సామాధులకి అలవాటు పడడం గంజాయి లాంటి వాటిపై పట్టుబడడం అటువంటివి అమ్మకం వల్ల నీ యొక్క బీటెక్ చదువుతున్న విద్యార్థులు వైద్యులు చదువుతున్న విద్యార్థులు మీరు పోలీసులకు పట్టుబడడం విద్యా అనుష్టాన్ని కొని తీసుకునే అవకాశం ఉంటుంది తల్లిదండ్రుల కడుపు కొత్త కారణమైనటువంటి అవకాశం ఉంటుంది తాగుబోటు వాడి బండి ఎక్కి మీరు మరణించేటువంటి అవకాశాలు ఉన్నాయి అంటే అటువంటి దుష్పరిణామాలు మీకు ఎక్కువగా ఆ మాసాలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ మాసాల్లో జాగ్రత్త ఉండండి మళ్ళీ ఆ మాసాల్లో మీకు బుధుడు యోగాలు అయి శుక్రుడు యోగాలు అయితే ఆ మాసం కూడా మీకు తప్పిపోవచ్చు కాక అది వేరే విషయం సంవత్సర ఫలితాలలో ఆ మూడు మాసాల్లో శుభగ్రహ దృష్టి లేనందువలన మీకు నష్టం కలుగుతుంది మాస వారి ఫలితాల్లో అప్పుడు ఆలోచించే విధానం కుజుడు ఎన్ని ఎంత ఎన్ని రోజుల వరకు బలంగా ఉన్నాడు ఆ మాసంలో జూలైలో బుధుడు ప్రభావం ఎంత ఉంది రవి బలం ఎంత ఉంది అప్పుడు గురు బలం ఎంత ఉంది చూసుకొని చెప్పేటువంటి ఫలితాలు వేరు మాస ఫలితాలు వేరుగా ఉండవచ్చు ఈ దానికి వ్యతిరేకంగా ఉండవచ్చు కాక నేను నేను చెప్తున్నాను ఆ విషయాన్ని కూడా ఇప్పుడు చూడరా మీరు ఇప్పుడు చూసి చెప్పరా ఇది నాలుగు గ్రహాలను అనుసరించి మాత్రమే చెప్పేది అని చెప్తున్నాను సత్సర ఫలితాలు అలాగే చెప్తారు మీ బాడీ స్కాన్ చేసి మీకు అనారోగ్యం ఉందని చెప్తారు సరదాగా మీ వెయిట్ లా చూసి రక్తంలో దోషం చెప్తారు మళ్ళీ బ్లడ్ టెస్ట్ చేస్తేనే తెలుస్తుంది అందులో కూడా మళ్ళీ బీట్ వెల్ అంటాడు ఎలాగైతే రక్త పరీక్షల్లో విడివిడి భాగాలు ఉన్నాయో జ్యోతిష అంశాలు కూడా విడివిడిగా ప్రవి పరిశీలించాలి అందుకే అంటాను వ్యక్తిగత జాతకంలో నీకు ఏం కావాలో అడిగి ఉంటా నేను చాలామంది వచ్చేసి నా లైఫ్ ఎలా ఉంది నాకు ఎలా ఉంది ఎలా జరిగి ఉంటుంది అని అడుగుతాడు ఒక వచ్చేసి నువ్వు చిన్నప్పుడు నిక్కర వేసుకుంటావు చిన్నప్పుడు నిక్కర ఇప్పుకొని తిరుగుంటావు నీకు చిన్నప్పుడు ముక్కు కారీ ఉంటుంది నాకేం అవసరం గతించిన విషయాలు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు నేను ఉత్తమ జ్యోతిష్కుడుగా నీ ముందు ప్రూవ్ చేసుకునే అవసరం లేదంటాను వాళ్ళతోనే నీకేం కావాలి సార్ గురుగారు నాకు ఉద్యోగం ఎలా ఉందండి ఎప్పుడు వస్తుంది అని అన్న ఈ గృహ గ్రహ అనుకూలంగా ఉంది ఈ సమయంలో మీకు ప్రభుత్వ ఉద్యోగం ప్రాప్తించే అవకాశం ఉంటుంది ఈ మంత్రాన్ని చేసుకో నేను చెప్తాను ఈ మంత్రాన్ని చదువుకో ఈ శ్లోకాన్ని చదువు పాలన చేయి పాలన చేస్తే ఏమవుతుంది వశీకరణ శక్తి పెరుగుతుంది అవతలి వాడికి మనం చూడగానే ఎస్ ఈ వ్యక్తి ఉద్యోగానికి అర్హుడు ఇతనికి మనం ఉద్యోగం ఇద్దాము అనిపించేటువంటి తత్వం ఏర్పడుతుంది ఆ మంత్ర బలం వల్ల అది మంత్రం అంటే మంత్రాలు చింతగా ఎలా అంటే డైరెక్ట్గా రాలవు ఇలా రాలుతాయి నీ మీద నీకు ఆత్మవిశ్వాసం పెంచుకోవడం శ్లోకం చదవడం వల్ల నీకు అనేక రకాల రక్తనాడులు ప్రసరణ బాగా ఉండడం పాజిటివ్ ఎనర్జీ పెరగడం నీకు తెలియకపోయిన టక్కు నోట్లోంచి నిజమైన మాట దొర్లడం అవతల వాడికి అదే సమాధానం కావాలి ఆ సమాధానం తృప్తి తృప్తి పడతాడు మీకు ఉద్యోగాన్ని కలిగిస్తాడు అంతే తప్ప జ్యోతిష్యం అంటే డైరెక్ట్గా వర్షం పాస్ మార్కులు మీ పేపర్లో పడడం వర్షం డబ్బుల రూపాయల వర్షాలు పడడం లాంటివి జరగమండోయి కృషి వల్లనే వస్తాయని విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి ప్రతిదాన్ని ఆచరణాత్మక చూడండి మీకు మీరు అప్లై చేసుకునే ప్రయత్నం చేయండి మిమ్మల్ని మీరు అప్లికేబుల్ చేసుకోండి విషయాల్ని తద్వారా అనుకూలత ఉంటుంది ఏదేమైనా ఈ రాశి వారికి కూడా అనుకూల ధనయోగాలు ఉంటాయి ఆ మూడు మాసాల్లో బాగలేదని విషయాన్ని చెప్పాను కాబట్టి జాగ్రత్తగా ఉండండి తర్వాత అనుకూలత వృత్తి విద్యా అభివృద్ధి ఉద్యోగులకు లాభము సినిమా రంగంలో అభివృద్ధి పనికి మాల వ్యక్తులకు దూరంగా ఉండడం ప్రయోజనవంతమైన శుభకార్యాలు ఆత్మ చైతన్యాన్ని పొందుకోవడం సెల్ఫ్ రియలైజేషన్ రావడం మోసం చేయాల తప్పన మీకు తగ్గిపోవడం ఇతర నిందారోపణకు దూరంగా ఉండడం ఆత్మీయులను మళ్ళీ కలుసుకునే అవకాశం భార్యాభర్తల మధ్య ప్రేసి పిల్లల మధ్య అనురాగాన్ని పెంపొందించుకునే అవకాశం ఉత్తములతో పరిచయాలు లాభాన్ని కలిగిస్తాయి ప్రతి విషయంలో కూడా అత్యంత ఆదరణ ఆనందాన్ని పొందుకునేటువంటి శుభయోగాల పరంపర కొనసాగేటువంటి స్థితి బలంగా కనబడుతోంది విద్యా ఉద్యోగం విదేశీయానం విదేశాల్లో శ్రీనివాసం గ్రీన్ కార్డ్ ప్రత్యామ్నాయంగా మీకు ఏదైనా శ్రీనివాసం పొందుకునే అవకాశాలు ఉంటాయి విదేశాల్లో ఆస్తి పాత్ర పొందుతారు విదేశాల్లో వ్యాపారం ప్రారంభించేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది అందరి మన్ననలు ఆదరణ పొందుతారు మాతృ సౌఖ్యం ఉంటుంది పితృ సౌఖ్యాన్ని పొందుకుంటారు బంధువుల సమాగమం బాగా ఉంటుంది అనేక రకాల రుగ్మతలు చేసి బయటపడతారు ఇలా ఈ సంవత్సరంలో శార్వరినామ సంవత్సరంలో ఖచ్చితంగా నేను చెప్పిన ఫలితాలు ఆనందకరంగా జరగాలని భగవంతుని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను నేను ఎందుకంటే వంద మంది జాతకుల్లో నాతో ఏకీభవించేవారు ఒక్కరిద్దరే ఉండవచ్చు ఈ శని సంచారం గురు సంచారం కోసం కానీ చెప్పిన ఫలితాలే దయచేసి మకర రాశి వారు ఇలా మీకు శుభమైన ఫలితాలు కలిగితే దయచేసి నా సబ్స్క్రైబ్ ఛానల్కి మీరు మెసేజ్ చేయండి మెయిల్ చేయండి కాకపోతే కూడా నాకు మెయిల్ చేయండి కాలేదన్న విషయాన్ని అదే అంటా నేను నాకేదో నేను అన్ని బాగుందని చెప్పమని చెప్పాను నేను మీరు విమర్శ చేయమని చెప్తాను విమర్శ కూడా సద్విమర్శకు ఉండాలి నన్ను దూషించక్కర్లేదు నేను తెలుసుకుంటాను ఇలా ఎందుకు చెప్పాను దూషిస్తాను నేను చెప్పుకోడానికి ప్రతిసారి చెప్తున్నాను ఈ శని వల్ల మీకు లాభం ఉంటుంది లాభం ఉంటుందని చెప్పట్లే నష్టం ఉండదు లాభం ఉండకపోవచ్చు కాక నష్టం ఉండదు అని చెప్తున్నాను నేను ధనుసు గురుని వల్ల మకర రాశి వారికి నష్టం ఉండదు ధనుసు రాశి వారికి నష్టం ఉండదు ఎందుకు స్వక్షేత్రగతుడు అయినాడు కాబట్టి గురుడు అక్కడ అందుకే లాభం కలుగుతున్న విషయంలో ఇతర గ్రహాల
శుభయోగాల పరంపర కొనసాగాలని ఆశిస్తూ సర్వే జన సుఖినో భవంతు ఈ సంవత్సరంలో ఈ రాశి వారికి వివాహ సంబంధాన్ని ఇచ్చే తాంబూలాలు కూడా జరిగే అవకాశం ఉంటుంది సత్సంతాన ప్రాప్తి కూడా ఉంటుందన్న విషయాన్ని స్పష్టంగా మీకు అందరికీ చెబుతూ సర్వే జన సుఖినో భవంతు స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంతా న్యాయేన మార్గేణ మహిం మహేషా గోబ్రాహ్మణేభ్య శుభమస్తు నిత్యం లోక సమస్త సుఖినో భవంతు అందరికి ఒక విజ్ఞప్తి ఈ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి పది మందికి ఉపయోగపడేటువంటి అమూల్యమైనటువంటి సమాచారం ఇందులో ఉంటుంది దయచేసి ఇది పది మందికి చేరడం వల్ల మంచి స్వప్రయోజనము అందరి వ్యక్తులను కూడా ఆనందమైన సమయాన్ని కేటాయించుకోవడము శుభమైనటువంటి పరంపరలో ముందుకు ప్రయాణం చేయడం జరుగుతోంది కాబట్టి దయచేసి ఈ పది మందితో షేర్ చేసుకునే ప్రయత్నం చేయండి ఇందులో ఏవైనా లోటుపాటు ఉన్నట్టయితే తప్పకుండా నాకు కామెంట్ చేయండి దానివల్ల నేను కూడా నా యొక్క ఏదైనా పొరపాటుని సర్దుకునే ప్రయత్నాన్ని తప్పకుండా చేస్తాన్న విషయాన్ని ఒకసారి గుర్తు చేసుకోండి దాదాపుగా మళ్ళీ మళ్ళీ మిమ్మల్ని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను ఈ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అందరికీ షేర్ చేసే ప్రయత్నాన్ని గట్టిగా చేయండి స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంత న్యాయేన మార్గేణ మహిం మహేష గోబ్రాహ్మణేభ్య శుభమస్తు నిత్యం లోకా సమస్త సుఖినో భవంతు స్వస్తి రామార్పణం